ಲಡಾಕ್ನ ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ದಾಳಿ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಭಾರತದ ಯೋಧರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ತನ್ನ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಚೀನಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಈ ಪರಿಣಾಮ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಅಂತ ಇಲಾಖೆ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಚೀನಾ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯೋಧರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ ಚೀನಾದ ಎಲಿನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮಾಂಸದ ಸಂತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಇದು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಸಂತೆಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕೊರೋನಾ ಆತಂಕದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂತೆ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ಸಂತೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾಯಿ ಮಾಂಸದ ಸಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿರೋದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಟ್ರಂಪ್ ನಾಡಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ರುದ್ರ ತಾಂಡವವಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕ ಹೆಚ್ ಒನ್ ಬಿ ವೀಸಾ ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಲಸಿಗರನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಯಲು ಅಮೆರಿಕ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಘೋಷಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ ಒನ್ ಬಿ ಹೆಚ್ ಫೋರ್ ಹೆಚ್ ಟು ಬಿ ವೀಸಾ ಜೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ ವೀಸಾಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಜನಪ್ರಿಯ ವಲಸೆ ರಹಿತ ವೀಸಾಗಳನ್ನ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದೀಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೂವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣದೆ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿ ಒಕ್ಕರಿಸಿದೆ ಶಾದಬ್ ಖಾನ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಹಾಗೂ ಹೈದರ್ ಅಲಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾದಂತಾಗಿದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ವೇಳೆ ಮೂವರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಮೂವರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವೈರಸ್ ಹಾವಳಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಐವತ್ತೆಂಟು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ಮೂರು ಆಗಿದೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಪತಂಜಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಕೊರೋನಿಲ್ ಎಂಬ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಪತಂಜಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಶತ ಪ್ರತಿಶತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದಿದೆ ಪತಂಜಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ನ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯೋಗ ಗುರು ಬಾಬಾ ರಾಮ್ದೇವ್ ಕೊರೋನಿಲ್ ಔಷಧಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪತಂಜಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಜೈಪುರದ ರಾಷ್ಟೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೊರೋನಾ ಹೆಮ್ಮಾರಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ತನ್ನ ಪ್ರತಾಪವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಮುಂಬೈನ ಧಾರಾವಿ ಸ್ಲಂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕೊಂಚ ಅಚ್ಚರಿಯಾದರೂ ಸತ್ಯ ಮುಂಬೈನ ಸ್ಲಂ ಪ್ರದೇಶ ಧಾರಾವಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೊಳಗೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಳತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು 